असलमकुम निश्चय प्रत्येके अनेक भलो आज आज के आरम्भ करते जागत बोर्ड क्वेश्चन दर परिपूरक संक्रांत क्वेश्चन समाधान दर परिपूरक संक्रांत अंक करते गए स्टूडेंट मध्य अनेक समस्या सृष्टि है कि भावे अंकटी सजा खात क्यों उपस्थापन कर एक समस्या सृष्टि है बोले आज के तुम्हारे दर परिपूरक संक्रांत समाधान क्यों खाए उपस्थापन करा जाए से विषय की देखान चेषा करब ताल प्रथम आरम्भ करते जा बोर्ड दुहजार उन्नीस साल कोश्चन तुम्हारे सुविधार लक्ष्य हमें केवलम्र दर परिपूरक संक्रांत कोश्चनगुलो के आलदा रेखे से क्षेत्र में देखी कोश्चन की सुहेल प्राप्त नम्बर अक्टाली दे रूहानर प्राप्त नम्बर हेक्सा डिसिमिले देटी हलो उद्दीपक अंश कोश्चन हलो सुहेल और रूहानर प्राप्त नम्बर मध्य पार्थक्य जुगर माध्यम निर्णय करा जाए कि ना ये तुम्हारे विश्लेषण कर मतमत दीते हैं ये परीक्षार खाते क्यों लिखब से ही एक परिपूर्ण कोश्चन आन्सार तुम्हारे कर दीची तेल प्रथम तुम्हें लिखते है सुहेल और रूहानर प्राप्त नम्बर मध्य पार्थक्य जुगर माध्यम करा सम्भव तेल तुम्हारे लिखे दीची ता प्रथम तुम्हें लिखे निबे सुहेल और रूहानर प्राप्त नम्बर मध्य पार्थक्य जुगर माध्यम निर्णय करा सम्भव एक क्षेत्र में दर परिपूरक पद्धति व्यवहार करते एरपर तुम्हें क्यों आरम्भ कर तुम्हें लिखे ये जे नम्बरगुलू दे प्रथम वो नम्बर लिखे एखे सुहेलर प्राप्त नम्बर की अक्टाल संज्ञा पद्धति देखा जानी दर परिपूरक करते चाहले के अवश्य बैनारि संज्ञा पद्धति मानगुलो के लिए नीते से क्षेत्र में तुम्हारे एक पद्धतर कथा लिखे दिए हल संज्ञागुलू के दशमिक संज्ञा पद्धति अवश्य तुम्हें रूपान्तर कर प्रथम तुम्हें बैनारी रूपान्तर करो बाई संख्याटी के अक्टाले रूप सरि दशमी के रूपान्तर करो बैनारी रूपान्तर करो जी करो ना क्यों तुम्हें प्रथम चिंता रखते हो तुम्हें संख्यागुलो के अवश्य दशमिक संख्या पद्धति रूपान्तर कर प्रथम ये संख्याटी के बैनारी रूपान्तर करते ये जो बैनारी रूपान्तर करी तो हमें वान बनारी मान योर बैनारी मान एवं अक्टाले बैनारी मानटी लिखते परि अक्टाल संख्या पद्धति क्यों बैनारी संख्या पद्धति अंग करते हैं सेगलर जो हमारे विगत क्लस देगो तुम्हारा बुझे नीते पर यार जो हमारा बैनारी मान लिखते परि जिरो जिरो वान जिरो जिरो वान जिरो वान ये हलो अक्टाल संख्या पद्धति बैनारी मान रूपान्तर आप चाहले ये बैनारी मानदर ही अंक करते कितु विभिन्न अंके समस्या है बोले तुम्हारे बोल अवश्य मानगुलो के दशमी के प्रकाश कर अंकटी तुम्हार खूब ही सहज हो जाए दशमिक संज्ञा पद रूपान्तर कर रूपान्तर करते गए कि क्ज करब प्रथम एक स्केल नहीं पर ए रकम एक गड़ तैरी एक क्षेत्र जान दर परिपूरक करते चाहले आठ बीट अथवा षोलो बीटे अंक करब चार बीट आठ बीट षोलो बीट बत्रीस बीट कम्पिटार ये काजगुलो कर तब कोश्चन सब समय आठ बीट और षोलो बीटे एस थे तई आठ बीट और षोलो बीटे अंक करब ता मानगुलो के दशमी के रूपान्तर करते गए ये आठ गड़ी सह कर आठटी गड़ कर देखो आप आठटी गड़ कर नहीं आठटी गड़ लिखे ये मानगुलो डान दिक्कत 
বসিয়ে যাব বাইনারি মানগুলো আমরা ডান দিক থেকে বসিয়ে যাব দেখো আর মান বসানোর প্রয়োজন নেই কেননা আমরা জানি বাইনারি মানের প্রথম মানগুলো কোনো প্রয়োজন হয় না তাহলে এই পর্যন্ত আমরা মানটি বসালাম বসানোর পরে এখনও দেখলাম একটি গড় পাখি আছে আমরা জানি আট গড় পূরণ করার জন্য আমাদের কি করতে হয় অতিরিক্ত একটি মান দিতে হয় শূন্য দিয়ে আমরা আট গড় পূরণ করলাম তাহলে এখান থেকে আমরা এখন দশমিক মান কিভাবে বের করতে পারি সেটার জন্য আমি তোমাদেরকে টু এন এর একটি ফর্মুলা শিখিয়েছিলাম সেটার জন্য তুমি এখানে ওয়ান লিখবে এখানে টু লিখবে এখানে ফোর লিখবে এরপর এইট লিখবে এখানে সিক্সটিন তারপরে থার্টি টু তারপরে সিক্সটি ফোর এরকম করে মানগুলো লিখে যাবে আমরা দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি থেকে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর এবং বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি থেকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে রূপান্তর আমরা শিখে এসেছি আর এখানেও এই পদ্ধতি ব্যবহার করে আমরা দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির মানগুলো করে নিতে পারি তাহলে এখন আমরা এখানে মানগুলো কিভাবে করতে পারি সেটা আমরা দেখব এক্ষেত্রে দেখব অ্যাক্টিভ মানগুলো কোনগুলো আছে তাহলে অ্যাক্টিভ মান হলো আমাদের এই গড়টি এই গড়গুলো হলো আমাদের অ্যাক্টিভ ঘর তাহলে এখান থেকে আমরা কি কি মানগুলো পাচ্ছি সেটি দেখি প্রথমে পাচ্ছি আমরা চৌষট্টি সিক্সটি ফোর এরপর ফোর এরপর ওয়ান তাহলে আমাদের মান সর্বমোট মান কত হয়ে যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের মান আসছে সিক্স নাইন আর এটি হলো আমাদের দশমিক মানের সমান তাহলে আমরা দশমিক মানের বাইনারি মানগুলো আট ডিজিটের মাধ্যমে সাজানোর চেষ্টা করলাম আচ্ছা তাহলে আমরা সুহেলের প্রাপ্ত নম্বরটি দশমিকে পরিবর্তন করে নিলাম আমরা জানি আমাদের সব কয়টা অঙ্ক দশমিকে রূপান্তর করে নিতে হবে এরপর আছে হলো সুহান রুহানের প্রাপ্ত নম্বর এরপর আমরা লিখব আবার আবার রুহানের প্রাপ্ত নম্বর রুহানের প্রাপ্ত নম্বরটি আমাদের দেয়া আছে হ্যাক্সা ডেসিমেলে আমরা এই হ্যাক্সা ডেসিমেল থেকে বাইনারিতে রূপান্তর করে নেব আমরা জানি চার ডিজিট করে নিতে হবে তার এটির জন্য আমরা ডিজিট পাচ্ছি জিরো ওয়ান জিরো জিরো আর এটির জন্য আমরা ডিজিট পাচ্ছি ওয়ান 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 এটি হলো আমাদের বাইনারিতে রূপান্তরিত মান এখন এই বাইনারি থেকে রূপান্তরিত মানকে আমরা দশমিকে রূপান্তর করে নিব এই পদ্ধতিতে ব্যবহার করে তাহলে আমাদের পুনরায় আটটি গড় আমরা সাজিয়ে নিই তাহলে দেখো আমরা আটটি গড় করে নিলাম এখন এই বাইনারি মানগুলো আমরা ডান দিক থেকে বসিয়ে দেব তাহলে আমরা এখানে মানগুলোকে দেখো তাহলে আমাদের আট গড় বসিয়ে এখানে দশমিকের মানগুলো কিভাবে নির্ণয় করা যায় আমাদের অ্যাক্টিভ মান আছে এই গড়গুলো তোমরা পরীক্ষার খাতায় সমান চিহ্ন এখানে ঠিক চিহ্নটি ব্যবহার করবে না আমি শুধু তোমাদের দেখানোর জন্য বলছি তাহলে আমাদের এই সিক্সটি ফোর এইট ফোর টু ওয়ান এটি যুগ করলে আমাদের মান কত হচ্ছে আমাদের মান হয়ে যাচ্ছে সেভেন নাইন আর এই মানটি আমাদের দশমিকে রূপান্তর হলো আমাদের দশমিকে রূপান্তর হলো তাহলে দশমিকে রূপান্তর করে আমরা কি পেলাম এটি দিয়ে আমরা কি বোঝানোর চেষ্টা করলাম আমরা কিন্তু ধরে নিয়েছি কোন অংশটি থেকে কোন অংশটি বিয়োগ করলে আমাদের ফলাফলটি সঠিকভাবে হবে আচ্ছা তাহলে আমরা দেখো এখানে একটু জায়গা তুমি পরীক্ষার খাতায় রেখে দিবে এখানেও একটু জায়গা তুমি পরীক্ষার খাতায় রেখে দিবে এক লাইন বা দুই লাইন লেখা যায় এরকম অংশ তুমি রেখে দিবে আচ্ছা এরপরে আমাদের কি করতে হবে আমরা কিন্তু দুটি মান পেয়ে গেছি এখন দেখো এটি একটি দশমিক মান এটি একটি দশমিক মান বড় মান যেহেতু এটি আমরা বুঝে যাচ্ছি এখান থেকে মাইনাস করতে হবে এটি তাহলে আমরা এখন কি লিখব আমরা লিখব পার্থক্য 
দেখো পার্থক্যটি আমরা কি লিখতে পারি পার্থক্যটি লিখব বড় মান থেকে নিশ্চয় ছোট মান পার্থক্য লিখতে হয় তাহলে বড় মানটি প্রথমে লিখব সেভেন নাইন এটি একটি দশমিক মান এখান থেকে আমরা মাইনাস করব সিক্স নাইন দেখো তাহলে আমি বুঝে গেছি আমাদের পার্থক্যটা কিভাবে সাজাতে হবে কিন্তু সমস্যা হলো আমাদেরকে বলা হয়েছে দুয়ের পরিপূরক পদ্ধতি ব্যবহার করে যুগের মাধ্যমে কাজ করা তাহলে তুমি কি করবে এর পরের লাইনটি তুমি লিখবে এই অংশটি সরল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তুমি যুগ করে নিবে এটি হলো তুমি তোমার অঙ্কের সাজানো পর্যন্ত এরপর তুমি এখন অঙ্কের সমাধানগুলো করে যাবে এটি দিয়ে আমরা বুঝলাম কোন অংশটি থেকে কোন অংশটি তোমাকে বিয়োগ করতে হবে আচ্ছা এরপর তোমাকে কি কাজটি করতে হবে এখানে দেখো আমাদের প্রকৃত মান গঠন করতে হবে আমরা প্রথমে দশমিক পদ্ধতিতে রূপান্তর করলাম মাত্র এবং তোমার কাছে এতক্ষণ অঙ্ক করার জন্য মনে হতে পারে যে সময় প্রচুর চলে যাচ্ছে আসলে প্রচুর সময় যাবে না আমাদের দুয়ের পরিপূরক করতে গিয়ে সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হলো এটি এবং সময় কম নষ্ট হয় এই ক্ষেত্রে আর অন্যান্য নিয়মে অঙ্ক করতে গেলে আমাদের হজবরল সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে এখন আমরা কি করব এটির প্রকৃত মান গঠন করব দেখো এটির প্রকৃত মান কিন্তু আমাদের গঠন করা আছে এটি হলো আমাদের আট ডিজিটের প্রকৃত মান তাহলে আমরা কি লিখব আমরা যদি আট বিট রেজিস্টার ব্যবহার করি সেই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই বলে দিব আট বিট রেজিস্টার ব্যবহার করি তাহলে আমরা এখানে লিখব দেখো আট বিট রেজিস্টার ব্যবহার করে এই লাইনটি তোমাকে লিখে নিতে হবে এটি লেখার পরে এই মানটি আছে বড় মান তাহলে তুমি এখানে লিখবে সেভেন নাইন আর আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি প্লাস মান আর এই প্লাস মানের জন্য আমরা যে মানগুলো পেয়েছি বাইনারি বিন্যাস সেই মানগুলো আমরা লিখে নিব তাহলে এটার বাইনারি বিন্যাস যা পেয়েছি আমরা তা এখন আমরা এই মানটি লিখে নিলাম কিন্তু আমাদের এই মানটি মাইনাস মানে পরিবর্তন করে নিতে হবে আমাদের দেখো এতক্ষণ পর্যন্ত অঙ্ক করার পরে মাইনাস মানটি কিন্তু এখনও পায়নি আর এই মাইনাস মানটি দুয়ের পরিপূরক প্রক্রিয়া ব্যবহার করে করতে হয় আমি বলেছিলাম যে তোমরা এই অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে একটু জায়গা রেখে দিবে কেন জায়গা রেখে দিতে বলেছি এখন তোমরা সেটা দেখতে পারবে তাহলে এটিকে যদি আমরা এই মানটিকে যদি আমরা দুয়ের পরিপূরক করি তাহলে কি পাওয়া যায় আমি তোমাদেরকে সংক্ষেপে দুয়ের পরিপূরক অঙ্ক কিভাবে করা যায় সেটি তোমরা দেখিয়েছিলাম এর আগের ক্লাসে আমরা বলেছিলাম এই সংখ্যাটির দুয়ের পরিপূরক এই সংখ্যাটির দুয়ের পরিপূরক কি লিখতে পারি আমরা বলেছিলাম ডানের প্রথম কোথায় ওয়ান আছে সেটি এই পর্যন্ত লিখবে তাহলে আমরা প্রথমেই এখানে গিয়েই দেখে যাচ্ছি যে এখানে ওয়ান আছে তাহলে এই ওয়ানটি আমরা লিখলাম আর বাকি মানগুলো উল্টিয়ে দিলেই এই সংখ্যাটির দুয়ের পরিপূরক হয়ে যায় ডান দিকের ওয়ান ঠিক রেখে যেখানে গিয়ে পাব সেই পর্যন্ত ঠিক রেখে বাকি মানগুলো উল্টিয়ে দিব তাহলে বাকি মান আমরা উল্টিয়ে দিচ্ছি এটি হলো আমাদের দুয়ের পরিপূরকের মান কিসের দুয়ের পরিপূরক পেলাম আমরা মাইনাস সিক্স নাইন এর সমান পেলাম আমরা এটির মান তাহলে আমরা এখন এই মানটি এখানে লিখে নিতে পারি মাইনাস সিক্স নাইন যে মানটি আমরা পেয়েছি এখানে যে মানটি পেয়েছি এই মানটি আমরা এখানে লিখে দেব তাহলে ওয়ান জিরো ওয়ান 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 জিরো ওয়ান ওয়ান আমাদের অঙ্কের সাজানোর কাজ শেষ হয়ে গেল এখন আমরা এটি নর্মাল যুগ করে নেব বাইনারি যুগ করে নেব তাহলে এটি যদি আমরা বাইনারি যুগ করি আমরা ফলাফল কি পাচ্ছি এখানে শূন্য এক শূন্য এক এখানে পাচ্ছি আবারও শূন্য এখানেও শূন্য এখানেও শূন্য এখানেও শূন্য এখানে পাচ্ছি এক 
देखो तो एखान के जो ये माइनस करी तालोली फलाफल आसे प्लस टेन और ये पास आठ बीट रेजिस्टार व्यवहार कर जेहतु हमें अंक करी आठ बीट पर्त अंक राखब और बाकी मान बद दिए दीब ता एक दई तीन चार पाँच छय सत आठ ये अतरिक्त मानटी थक मानटी के गड़ कर लिखे तरपे एखान ये लिखे दीब जेटी हल कैरिबिट इटे हल कैरिबिट एवं तुम्हें लिखे दीबे कैरिबिट बद कैरिबिट विवेचना करा तो निश्चय एक अंक समाधान क्यों करते तुम्हारा बुझे गे जदि एखने को समस्या सृष्टि है और सजानोटा और क्यों गुछिए करा जाए पर अंके आबाद देखिए दीब ताल लिखते परि जो सुहेल और रुहान प्राप्त नम्बर पार्थक्य हल य संख्याटी य जेहेतु हमारे दर परिपूरक पद्धति अंक करा हे अंशटी बोलते परि हमें ये अंशटर कथाओ बोलते परि क्यु जेहेतु दर परिपूरक बैनारी मान व्यवहार करते तब दीब जो सुहेल और रुहान प्राप्त नम्बर पार्थक्य हल पार्थक्य पेलम ये अंशटी ये हलो समाधानकृत फलाफल आशा करी निश्चय बुझते पे छो एरपर आप देख कमिल्ला बोर्ड दुहजार उन्नीस साल दर परिपूरक संक्रांत क्वेश्चन देखो आई सी टी शिक्षक बोर्डे दोटी संख्या लिखे दिल तो कम्पिटारे अभ्यंतरे समस्त गाणितिक क्ज एक अपारेशन मध्यमे जाए तो क्वेश्चन हल उद्दीपक के वर्णित अपारेशन मध्यमे संज्ञा दुटर पार्थक्य निर्णय करा सम्भव है कि ना हमें जान कम्पिटारे माध्यम समस्त गाणितिक क्ज एक अपारेशने जाए ए रकम बला थे बुझे नीते एटी हल दर परिपूरक पद्धति प्रथम लिखे निब हमें प्रथम लिखे निब उद्दीपक के वर्णित अपारेशन मध्यमे हमें देखते पासी जेहेतु उद्दीपक के वर्णित अपारेशन दर परिपूरक पद्धतर कथा बला तबश्य संख्या दुटर पार्थक्य निर्णय करते हमें आप लिखब आगे मत कर लिखे निब एखे एखे कि लेखा आ प्रथम संख्या हल ये प्रथम देा सिक्स थ्री ये पद्धतर माध्यम आटे आल दशमिक संख्या पद्धति हमें जान संख्यागुलो के दशमिक संख्या पद्धति रूपान्तर कर तो ये दशमिक संज्ञा पद्धति देखे कि करते यटर जो बैनारी मान बैर करते आठटी गड़ सजिए नीते प्रथम आठटी गड़े कण सजिए निब देखो आप प्रथम आठटी गड़ लिखे निल करते जेहेतु बैनारी मानी सजाब तुम्हारा एखे मानगुलो के प्रथम लिखे टू एन एर फर्मुल हमें जान जो थार्टी टू एर पर लेखार प्रयोजन नहीं क्यों एखे सिक्सटी थ्री जेहेतु सिक्सटी फोर छोट मान तर लेखार को प्रयोजन नहीं ये प्रथम लिखे निल सिक्सटी थ्री हार जो एखान कौन कौन मानगुलो प्रयोजन से देखते हमें जान थार्टी टू प्रयोजन देखते पासी सब कई मान सब कई मान के जुग कर ले सिक्सटी थ्री हो तेजर जे मानगुलो प्रयोजन सब कई मान के एक्टिव कर दिल तो आो दुटी गड़ बाकी आई दुटी गड़ के शून्य दिए पूरण करून्य दिए पूरण करते गए मूलत क्षति करेहतु प्लस मान तई मानटी शून्य दिए पूरण कर 
कारण हमरा जानी ये मान ये टी देखिये हमरा बोस्ते पर ये टी प्लस मान ना कि माइनस मान जेतु टी प्लस मान ताये टी शून्य दिया हमरा पुरान कोड चाहिए आरामी एक बार ही जनो अंकों टी शो हो जाए शेही कारण ये बाबी तुम्हारे लिए कोडे दिए चाहिए तो ये टी हमरा की कोड लाम ये टी हमरा बाइनरी बिन्नशे एटी छिलो एक टी शंका आरो एक टी शंका छे हमादेर सिक्सटी थ्री एटी होलो एट आम्र जानी एटी होलो अक्टल शंका पद्धति ताहले प्रथमे आम्र बाइनरी शंका पद्धति एटी पौड़ी बोर्डन करेनी बो ताहले एटी के जुदी आम्र बाइनरी शंका पद्धति ते पौड़ी बोर्डन कोडी आम्र जानी तीन डिजिट करेनी ते होगे ताहले तीन � जीरो वन वन ये तो होला हमारे बाइनरी मान अमरा जाने अंकों गुलो के अवश्य ही दोषमी के रूपांतर करेंगे बो आर ऐटी के दोषमी के रूपांतर करार जोन में अमरा ये एक ही प्रक्रिया है प्रथम में आठवीं गोर शाजे नहीं बो ताहले प्रथम अमरा आठवीं गोर शाजन हो जोन में स्केल दिए एक गोर गुलो करेंगे बो देखो हमें आठटी गड़ सजिए निल तो क्यों करते बैनारि मानगुलो एखान के लिखे जाब यार पर देखते पासी एखो दूटी गड़ बाकी आई दूटी गड़ क्यों करब अवश्य शून्य दिए पूरण कर दुई तीन चार पाँच छय सत आठ ये आठटी गड़ हमें होए गए लो। एक उन एक हंते के आमदे दोषमीक मांटे की बाबे निन्ने करते हैं भाई। शेटर जोनों तुमरा ए टू एनर फॉर्मूला थी अब उसे फॉलो कर दें। देखो, आमदे आर कुनो मानेर प्रोविजन नहीं करो ना एक्टिव ए मान पोर्चन तो याचे। बाकी मान बोलो जोन आमदे आर मानेर प्रोविजन होते हैं ना। ताहले एक � ताले आमदेर फलाफल होच्छे 51 ताले आमदेर फलाफल होच्छे 51 आर एटी किशेर मान होच्छे एटी हुए जाच्छे आमदेर दोषमेक शंका पोतो तीर मान ताले देखो प्रथम ए मांटी द्वितीयो ए मांटी ए मान गुलो के आम्रा की कोडलाम दोषमेक शंका पोत दिते रूपांतर कोडी निलाम अच्छा एको नाम रखी कर बो अमरा प्रथम ये कने एक तो जाइगा फाकर के चिलाम एर पोड़े हो पुरी कर खाता एक तो जाइगा फाकर आग बाम आदि नीचे देर अंकेर शुभिदार चोन्नो एर पोड़ा अमरा की लिख बो अमरा लिख बो पार्थक्क को अमरा ये पार्थक्क को टकी तो एक उन शहोजे ही लिखते पड़ी क्यों ना अमरा ये प्रथम � हमारे ये मान एवं ये मान ऐटी देखे कौन-ती छोटा कौन-ती बड़ा शेटी पूजा शुजुक चिलो ना जो कोनी हमरा दोषमीक शंका बोलते रूपांतर करें निलाम तो कोन हमरा बुझे जाते हैं ऐटी होलो बड़ा मान और ऐटी होलो छोटा मान ताहले हमारे प्रथम ये मान टी की लिखते होंगे ये पर्जन तो हमरा मान लिख लाम किंतु हमरा � पूरी पूरक प्रक्रिया ही जुगेर मध्य में करते होंगे ताहले अमरा की कर बो ये मांटी के जुग प्रक्रिया ही शाजी नहीं बो शॉरल प्रक्रिया ही जुग कोरी नहीं लाम देखो निश्चय बोस्ते पेरे चो ताहले अमरा प्रक्रितो मान गठन कोरी नहीं लाम देखो ये नियमों नो जी शंका गुलो के अमरा प्रथमे दोषमी के रूपांतर एटीर प्रकृत मान देखो गठन करटर प्रकृत मान गठन करना आप जानी प्लस मान जो सरसि जो बैनारि बन पाव जाए ये हलो एर प्रकृत मान गठन कत बीट व्यवहार करब एक क्षेत्र में व्यवहार करब आठ बीट रेजिस्टर तेल लिखे निब आठ बीट रेजिस्टर व्यवहार करे। हम बात की मान पाते हैं सिक्स थ्री। एटीन मान हम बात बाइनरी बिन्नश मान डालेंगे बो।
কিন্তু আমাদের এটির মাইনাস মান বের করে নিতে হবে এটির মাইনাস মান বের করার জন্য আমরা এখানে জায়গা রাখতে বলেছিলাম তাহলে এটিকে দুয়ের পরিপূরক করব তাহলে আমরা বলতে পারি এর দুয়ের পরিপূরক দুয়ের পরিপূরক করার জন্য আমি সংক্ষেপে যে মানটি তোমাদের কি বলে এখন আমরা দেখব বরিশাল বোর্ড দু হাজার উনিশ সালের কোয়েশনটি ছাত্র শিক্ষককে তার রোল নম্বর বলল এত এই নাম্বারটি কিসে আছে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতিতে গত বছর ছিল এত রোল এবং এই রোলটি দেয়া আছে হ্যাক্সা ডেসিমেলে তাহলে আমরা কি লিখব আচ্ছা দেখি পরের কোয়েশন কি দেয়া আছে যুগের মাধ্যমে রোল নম্বর দুয়ের পার্থক্য নির্ণয় করে শিক্ষকের মন্তব্য মূল্যায়ন করো শিক্ষক বলেছিল যে তার রেজাল্টই ভালো হয়েছে তাহলে আমরা কি করব যেহেতু বলেছে যুগের মাধ্যমে পার্থক্য নির্ণয় করতে আমরা জানি দুয়ের পরিপূরক করতে হবে তাহলে আমরা কি লিখতে পারি আমরা লিখব আগের মতো করে এখানে লিখে নিব প্রথমে এখানে প্রথম নাম্বারটি দেয়া আছে থ্রি সেভেন ফাইভ যেহেতু এই নাম্বারটি দশমিকে দেয়া আছে আমরা প্রথমে কি করব সংখ্যাগুলোকে দশমিকে রূপান্তর করে নিব কিন্তু এই সংখ্যাটি দশমিকে দেয়া আছে তাই এটিকে এখন বাইনারি রূপান্তর করলেই হয়ে যাবে তাহলে এখন আমরা বাইনারি রূপান্তর করার জন্য আট বিট এবং ষোলো বিট তার মানে আটটি গড় বা ষোলো গড় করে নিব এখন আমরা কি আট বিট করব নাকি ষোলো বিট করব সেটি দেখার জন্য আমাদের এই সংখ্যাটির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে তুমি মনে রাখবে যদি একশো সাতাশের উপরের মান হয়ে যায় একশো সাতাশের উপরে মান হয়ে যায় সেক্ষেত্রে তুমি অবশ্যই ষোলো বিট গ্রহণ করবে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনশো পঁচাত্তর মান যেহেতু একশো সাতাশের উপরে মান তাহলে আমরা এখানে কি করব ষোলোটি গড় সংক্রান্ত একটি মান বাইনারি বিন্যাস ব্যয় করব তাহলে আমরা এখানে ষোলোটি মান নেওয়ার জন্য ষোলোটি গড় তাহলে দেখো আমি ষোলোটি গড় লিখে এবং এখানে আমরা টু এনের ফর্মুলায় মানগুলোকে লিখে নিলাম আমাদের এই তিনশো পঁচাত্তর হওয়ার জন্য এখানে যে মানগুলো প্রয়োজন হবে যে মানগুলোর যুগফল প্রয়োজন হবে সেই মানগুলোকে আমরা ওয়ান লিখব বা অ্যাক্টিভ করে দিব তাহলে আমাদের কোন কোন মানগুলো প্রয়োজন হচ্ছে দেখি আমরা প্রথমে এই মানটির প্রয়োজন হচ্ছে সিক্সটি ফোরের প্রয়োজন হচ্ছে থার্টি টু এর প্রয়োজন হচ্ছে এরপরে সিক্সটিনের প্রয়োজন হচ্ছে ফোর টু ওয়ান এখন এই অ্যাক্টিভ মান কোনগুলো সেটা দেখার জন্য তুমি অবশ্যই এই মানগুলোর যুগ করে দেখে নেবে আর বাকি মানগুলো আমাদের প্রয়োজন নেই তাহলে এই মান প্রয়োজন নেই এই মান প্রয়োজন নেই আর এখানে সামনে যে মানগুলো আছে এগুলো আমরা শূন্য দিয়ে পূরণ করে দিব এটা যেহেতু প্লাস মান তাহলে এই মানটি অবশ্যই শূন্য হবে তাহলে আমরা ষোলো বিটে সাজিয়ে নিলাম কেন ষোলো বিটে সাজাতে হলো সেটা নিশ্চয়ই আবারও বলে দিচ্ছি তোমাদেরকে হ্যাঁ যখন একশো সাতাশের উপরে মান হবে তখন অবশ্যই ষোলো বিট সাজিয়ে নিতে হবে তাহলে আমরা প্রথম মানটির দশমিক মানের বাইনারি মান পেয়ে গেলাম এরপর আমরা দ্বিতীয় মানটি দেখব আর অবশ্যই মনে রাখতে হবে এটি লেখার পরে এখানে একটুও গড় আমরা ফাঁকা রেখে দিব এরপর লিখব আভার আবার মানটি দেয়া আছে হেক্সা ডিসিমেলে তাহলে ওয়ান সেভেন সি এই হেক্সা ডিসিমেল থেকে আমরা কি করব আমরা বাইনারিতে রূপান্তর করে নিব তাহলে বাইনারিতে রূপান্তর করার জন্য আমরা জানি এ মানের জন্য চারটি গড় নিতে হবে প্রত্যেকটি ডিজিটের জন্য চারটি ডিজিট বাইনারি মান নিতে হয় আর এটি হলো টুয়েলভের সমান তাহলে আমরা মান ব্যবহার করব ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো এটি হলো আমাদের বাইনারি মান পাওয়া গেল আমরা জানি প্রত্যেকটি অঙ্কের জন্য অবশ্যই দশমিক মান পাবো তাহলে দশমিক করার জন্য আমরা কি করব এখন এই মানগুলো আমরা ষোলো বিটে সাজিয়ে নেব তাহলে পুনরায় একটি আমরা গড় করে নেব দেখো তাহলে আমি একটি আবারও গড় করে নিচ্ছি তাহলে আমরা ষোলোটি গড় প্রথমে লিখে নিলাম এখন এই বাইনারি মানগুলো আমরা এই ডান দিক থেকে বসে দিব
দেখো আমরা বাইনারি মানগুলো বসিয়ে দিলাম এখন যে মানগুলো অ্যাকটিভ আছে মানে ওয়ান আছে ওই উপরের মানগুলো আমরা যোগ করে নিব তাহলে আমাদের অ্যাক্টিভ মান হলো এটি যে মানগুলো অ্যাক্টিভ আছে এই মানগুলো আমরা যোগ করে নিব তাহলে যোগ করলে আমাদের ফলাফল আসছে থ্রি এইট জিরো তাহলে এই মানটি আমাদের দশমিকের সমান হয়ে গেল তাহলে দেখো তো আমাদের নিয়মটা কি ছিল আমাদের নিয়মটা ছিল সংখ্যাগুলোকে দশমিকে রূপান্তর করে নেব তাহলে আমরা প্রথমে সংখ্যাগুলোকে দশমিকে রূপান্তর করে নিলাম দশমিকে রূপান্তর করে নেওয়ার পরে এখানে একটু জায়গা ফাঁকা রেখেছি এখানে একটু জায়গা ফাঁকা রেখেছি কেননা আমরা এখনও জানি না মাইনাস মান কোনটি করতে হবে আচ্ছা তাহলে আমরা এখন কি লিখব আমরা লিখব পার্থক্য আমরা পার্থক্য লিখি এখন দশমিক মান কোনটি বড় আছে এখানে এটি হলো বড় মান আর এটি হলো ছোট মান তাহলে আমরা কি লিখব আমরা এখন মানটি লিখব থ্রি এইট জিরো এখান থেকে আমরা মাইনাস করব থ্রি সেভেন ফাইভ এটি কিন্তু আমরা জানি দুয়ের পরিপূরক যেহেতু করতে হবে আর দুয়ের পরিপূরক প্রক্রিয়া করতে গিয়ে আমাদের অবশ্যই এই মানটিকে প্লাস মানে রূপান্তর করে নিতে হবে তাহলে আমরা প্লাস মানে রূপান্তর করে নেই এটিকে প্লাস মানে রূপান্তর করলে এটি হয়ে যাবে মাইনাস মান দেখো তো আমরা কিন্তু এখন দুয়ের পরিপূরক প্রক্রিয়ায় অঙ্ক সাজিয়ে নিয়েছি আচ্ছা তো আমরা এখন কি লিখব ষোলো বিট ব্যবহার করে ষোলো বিট রেজিস্টার ব্যবহার করে এই ক্ষেত্রে দেখো আমরা কিন্তু একই প্রক্রিয়ায় বারবার অঙ্ক করছি তুমি যদি এই নিয়মের বাহিরে কোনো কিছু করতে চাও তাহলে তোমার জন্য এক একটি অঙ্কের জন্য এক এক নিয়ম ফলো করতে হবে আর তুমি সমস্যায় পড়ে যাবে এই জন্য তুমি চাইলে অবশ্যই এই একটি নিয়মের মাধ্যমে দুয়ের পরিপূরক অঙ্কগুলো করে যেতে পারো তাহলে আমরা কি এই মানটি পেলাম থ্রি এইট জিরো এটি হলো প্লাস মান এটির প্রকৃত মান আমরা গঠন পেয়ে গেছি এটির প্রকৃত মান গঠন হলো এই মানটি তাহলে এই মানটি আমরা এখন সবটুকু লিখব সরি থ্রি এইট জিরোর মান প্রকৃত মান হলো এই সব কোটি মান আমরা লিখব তাহলে আমরা ষোলো বিটের জন্য এই মানটি লিখে নিচ্ছি এক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে যে মানগুলো যেন সঠিকভাবে লিখা হয় যেহেতু অনেকগুলো মান ভুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে দেখো আমরা ষোলোটি মান লিখেছি আর এই মানটি যেহেতু মাইনাস মান তাহলে এই মানটিকে আমাদের দুয়ের পরিপূরক করে নিতে হবে তাহলে দুয়ের পরিপূরক করার জন্য আমরা কি লিখতে পারি এখন দুয়ের পরিপূরক এখানে আমরা জায়গাটি ফাঁকা রেখেছিলাম দুয়ের পরিপূরক দুয়ের পরিপূরক করলে আমরা জানি এই মানটি মাইনাস হয়ে যাবে লেখার নিয়মটা কি ছিল ডান দিক দিয়ে কোথায় এক আছে এটা দেখতে হবে এই প্রথম মানে এখানে এক আছে তার মানে এই গড়টি ঠিক রেখে বাকি মানগুলো আমরা কি করব উল্টিয়ে দিব তাহলে বাকি মানগুলো উল্টিয়ে দিলে আমাদের দুয়ের পরিপূরক হয়ে যাবে দেখো আমরা ষোলোটি গড় তৈরি করেছি এবং দুয়ের পরিপূরক করেছি এখন এই দুয়ের পরিপূরক যে মানটি পেয়েছি আমরা এই মানটি এখন এখানে আমরা লিখে দেব থ্রি সেভেন ফাইভ যে মানটি লিখেছি আমরা এই মানটি পুনরায় এখানে লিখে দেব দেখো আমরা মানটি এখানে লিখেছি এই ক্ষেত্রে তোমরা পরীক্ষার খাতায় অবশ্যই ফুল অংশটি ব্যবহার করবে কেননা এই মানগুলো যদি তুমি একটু ছড়িয়ে না লিখো তাহলে কোনটির নিচে কোন মানটি আছে এটি বোঝাটা খুব কঠিন হয়ে পড়ে এই কারণে আমি তোমাদের ফুল অঙ্কটি কিভাবে করতে হবে সেটি দেখিয়ে দিচ্ছি এরপর তুমি এটি কি করবে নর্মাল যোগ করে নেবে তাহলে আমরা একটু নিয়মটি দেখি তো আমাদের যে নিয়মটি ছিল সংখ্যাগুলোকে দশমিকে রূপান্তর করব আমরা দেখো সংখ্যাগুলোকে দশমিকে প্রথমেই রূপান্তর করে নিলাম আচ্ছা রূপান্তর করে নেওয়ার পরে প্রকৃত মান গঠন করতে হবে আমরা প্রকৃত মান গঠন করে নিলাম এই মানটির প্রকৃত মান এবং এই মানটির প্রকৃত মান গঠন করে নিলাম 
প্রকৃত মান গঠন করব ঋণাত্মক সংখ্যাটির জন্য 2 এর পরিপূরক করতে হবে ঋণাত্মক মান কোনটি 80 তাহলে 80 এর জন্য আমরা 2 এর পরিপূরক মান করে নিলাম এরপর কি করব আমরা বাইনারি যোগ করব এখন আমরা এটির নরমাল বাইনারি যোগ করে নেব তাহলে বাইনারি যোগ করলে ফলাফল কি হচ্ছে দেখো তো 1 0 1 0 0 0 0 देखो आमदिर फलाफल हुए जाते हैं ये रकम ताहले हमरा छुला बीट पर जन तो डाक बो एक दो ही तीन चार पांच छः सात आठ नौ ही दोष ऐगरो बारो तेरो चौदह पंद्रो छुलो आर जे उत्तरीक तो मानती है अच्छी तीव्र आमदिर कैरी मान हमरा आगे रो मतो करें कैरी बीट बात दी बो ताहले देखो तो आमदिर एक हने� प्लस फाइव अब हम एटी के उज्ज्वल हम ब्राउन को देखिए तो हम लेकिन तो माना शे फाइव तो हम लोग बुरी जी बुझे जाते हैं हमारे फलाफल होलो एटी तो हम लोग एक ओन लिख बो की जो दूसरी मानेर पार्थक्य होलो एटी अच्छा देखो तो शे प्रथम अवस्थाएँ तार रूल नंबर चिलो ऐतो तार रूल नंबर चिलो ऐतो आ এই যে তার 5 হয়েছে তাহলে দেখো তার গত বছরের রোল নাম্বার ছিল এত আর চলতি বছর তার রোল নাম্বার হয়েছে এত তার মানে হলো সরি দেখা যাচ্ছিল না আমি আবার দেখাচ্ছি তার গত বছরের রোল নাম্বার ছিল 80 আর চলতি বছর রোল নাম্বার হয়েছে এত তার মানে কি সে আগের চেয়ে ভালো করেছে এই কারণে শিক্ষক বলেছে जे तुम्हारे रिजल्ट बालो हुए चे आशा करी तुम लोगों को डी निश्चय बोस्ते पेरे चो तो एरो कौन प्रोक्रियाई तुम लोग तुम्हारे देर बोर्डेर जाबोतियो शकोल अंको कोडे नीते पारो अम्र जो दी एर पौरावोटी शम्य हो देखी ताहले केवल मत्रो ए जी आज के तीन ती अंको तुम्हारे के देखी है ची ए � সে ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে আবার বলে দিচ্ছি কেবল মাত্র একটি প্রক্রিয়া ব্যবহার করবে আর তোমরা যদি ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে যাও এই দুই এর পরিপূরক অঙ্ক নিয়ে খুবই হজবরল সৃষ্টি হয় এই কারণে আমি বারবার তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি তোমরা যেন এই দুই এর পরিপূরক অঙ্ক করতে গিয়ে একটি নিজস্ব কৌশল ব্যবহার করতে পারো আশা করি আজকের ক্লাসে তোমাদের অনেক উপকৃত হয়েছে প্রত্যেককেই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ